终于等到第二季啦！金鸡公主约尔终于登场了，阿丽亚可爱，红婚优雅，约尔美丽性感温柔善良敏锐果断特别能打，还有点天然呆。兄弟们，这个评价不过分吧？关键是他还特别能跳，好家伙，这个三级跳数值落差至少十几米吧，太强了！工作中的约尔果断强硬，生活中的约尔温柔体贴，这么吸引人的大姐姐身材数据是多少呢？我很好奇。截止到现在，约尔一共穿了七套衣服，从居家服到工作装，从休闲大衣到工作礼服，太优雅了。看看。你最喜欢哪一个月儿啦？他最喜欢的衣服应该就是这件黑色礼服和红色的居家服啦。私ドレスは黒か赤色が良いのですけど。宽松的工作服和大衣会影响画线，果然还是得紧致的礼服才能显出轮廓啊！我终于在黄昏一家的优雅培训中找到了完美的正面画面。约尔身高幺七零厘米，小兰也一样。约尔端咖啡时算出头高二十五厘米，正面画面中描出轮廓，标注出全部数据，可以算出正面胸围宽二十六点一三厘米，正面下胸宽十九点四二厘米。在去面试的路上找到标准的侧面画面，两个画面分别算出侧面胸围宽和下胸宽度，再取平均值。可以得到相对标准的数据，建立我原创的复制横切面模型，标注出所有数据。这又是一个新的模型，之前我们算过正圆，算过椭圆。约尔的这个模型居然还是个倾斜的椭圆，长轴和数字线倾斜了四点六度，因此算法不能加二分之一的椭圆周长了，因为倾斜的原因。这两个地方的焦点一定不是顶点，因此我把这一段都当曲线来算弧长。胸围宽为八十九点九九厘米，下胸围七十一点二二厘米，胸围差为十八点七六厘米，为七十亿和三十二亿。看到这个结果，我。陷入了沉思，回忆以前算过的椭圆模型，雏田的数据是七十五 G 和三十四 G， 真的有这么大的差距吗？看了半天，我终于发现了盲点。衣服还是因为衣服，月儿的黑色礼服紧致优雅，不差较小，而这套橙色衣服就相当宽松嘛。红色的居家服也是一样，你能想象这是同一个人的腰围吗？这也是我不用红色衣服图片的原因。这件红衣服误差太大了，测量数据一定要尽可能排除衣服带来的影响。于是我在片头中逐帧找到了这件黑色礼服的侧面画面，描述轮廓，直接测。侧面胸围宽二十八点三八厘米，侧面下胸宽十八点八七厘米。代入数据调整模型，这次的椭圆圆心也超出了绿色的范围。最后的结论是胸围九十八点三五厘米，胸围差为二十七点零三厘米，国际尺码为七十 H， 英式尺码为三十二 H。好家伙，这不同的两件衣服差距也太大了吧？由于黑色的礼服更加贴身，因此把这个数据作为最后的结论。约尔的这七件衣服都是裙子或连体大衣，无法判断大腿根的位置，计算腿长误差较大，也无法计算臀围。好在我找。半天找到了有束腰的画面，束腰可以精确显示腰围的尺寸，算出腰围正侧面数据，建立俯视横切面模型，可算出腰围五十七点四八厘米。我想起了我的头围五十八厘米，绷不住了，家人们，约尔的腰围就只比我头细一点。我把约尔目前能计算到的全部数据都画在了这张大图上，觉得行的话还往点个三连呀。不知道黄昏知不知道约尔的身材数据，要不顶上去，让黄昏看看。